，杨紫古装新剧开拍，以爱为营的她与庆余年五竹睁眼男二内幕曝光相密，大获成功后，观众们迫不及待地期待着杨紫的新剧。当他们得知她即将出演的新剧即将开播时，瞩目的目光再次聚焦在这位青春活力的演员身上。新剧的男主角也引起了不小的轰动，观众们充满期待的想要一窥这对搭档的默契演绎。杨紫一直以其精湛的演技和出色的表现赢得了观众的喜爱，她的每一个角色都让人印象深刻。从之前的作品中可以看出，她对角色的诠释总是充满深度和张力。这一次，观众们更是期待她能够带来怎样的惊喜和感动。新剧的男主角则是备受瞩目的焦点。他的出演引起了粉丝们的极大兴奋，许多人纷纷表示迫不及待要看到他和杨紫之间的化学反应。他的演技和颜值都备受认可，因此他与杨紫的搭档也被认为是一场视觉和心灵的盛宴。不少网友在得知这对主演后，开始猜测剧情，热议两位明星之间的默契和配合。一些幸运粉丝甚至在社交媒体上分享了一些拍摄现场的花絮照片，引起了更多人的好奇心。这样的互动让观众更加期待新剧的播出，希望能够早日见证这对黄金搭档的精彩表现。随着开播日期的临近，观众们的心情愈发高涨，纷纷表示迫不及待要迎来新剧的首播。他们期待着在电视屏幕前度过一段扣人心弦的时光，感受杨紫和男主角带来的欢笑、泪水和感动。这部新剧无疑将成为观众追逐的焦点，而杨紫也将以崭新的角色形象再次征服观众的心。这部新剧的剧情也被保密得相当严密，制片方一直在努力保持悬念，观众们只能通过一些预告片和宣传海报来窥探剧情的一角。然而，这样的神秘感更激发了人们对故事情节的好奇心，也让期待值进一步攀升。杨紫在接受采访时透露了一些对角色的感悟和挑战。她表示，这个角色对她来说是一个全新的尝试，希望通过这部剧能够给观众带来更多的共鸣。她的演技一直备受认可，观众们纷纷期待着她能够展现出新的一面，为剧中的角色注入更多生命力。男主角同样在采访中表达了对这部剧的热爱和期待。他表示，与杨紫的合作是一次难得的机会，希望能够通过共同努力呈现给观众一部优秀的作品。他的独特魅力和专业素养也为这部剧增添了不少看点，使得观众对两位主演的默契和演技更加期待不已。除了两位主演的精彩表现，这部新剧的制作团队也备受关注。导演。编剧以及其他演员的演技水平和剧组的整体实力都是观众关心的焦点。制片方也在不断释放一些花絮和幕后故事，让观众更加期待这部剧的问世。综合而言，杨紫的新剧无疑是近期影视圈备受期待的佳作之一。观众们在香蜜的热潮中未曾冷却，反而更加热切地盼望着这位优秀演员的再次表现。而新剧的故事。演员阵容和制作水平都将是决定其成败的关键因素，让我们一同期待这场电视剧的华丽绽放。陆剧流量女王杨紫，男星李现，二零一八年主演《亲爱的》《热爱的》成爆款剧后，这次确定二搭古装剧《国色芳华》，预计将在一十二月下旬开机。目前除了男女主角之外，其他角色尚未公开演员名单。网上盛传《星落凝成唐陈星旭》竞争男一失利，野婉拒演出男二。据悉，以爱为营男二位哲明与庆余年演出五竹爆红的《同梦》时，都在争取男二。消息传出，《国色芳华》已经开始搭景，预计一十二月下旬开机。一十二月初，演员将进组定妆，唯独剧本。目前，男二角色尚未官宣。原本今年因《星落凝成唐》爆红的陈星旭争取男一失利。但剧组仍看好他，想请他演男二。不过陈星旭不想演渣男，因此婉拒了。国色芳华男主角蒋长阳看似狡诈，但内心有家国大义。男二刘畅表面上是翩翩君子，实际上却自私自利。剧中他因看重女主角和潍坊的嫁妆与养花能力而迎娶，但又看不起她是商妇之女，因而常常苛待对方。后来两人便和离了。其实男二刘畅是很能发挥的角色，若演得好，一定能成为讨论焦点。
。目前盛传以艾未莹男二位哲明与庆余年演出五竹爆红的《同梦》时，都在男二人选清单上。魏哲鸣这次演以爱未迎男二遇游，不少观众认为他散发的沉稳气质很适合演绎精英角色。他早年组过男团，但没红，后来考上公务员，做了三年后自认不适合，又再度回娱乐圈打拼。2021年主演甜宠剧《贺先生的恋恋不忘》，收视创下好成绩。童梦时在庆余年饰演盲人武功高手武竹，他在剧中一路守护范闲，张若昀饰演。即使剧中蒙眼也看得出五官出众，当年播出后引爆热搜，剧迷一直在问五竹是谁，他也因此爆红。当年庆余年为了五竹的演员煞费苦心，虽戏份不多，却是关键配角，加上要长得够帅，还要能演流畅打戏，但由于需要蒙眼演盲人，根本看不出是谁，许多男星都不愿意。开拍前同梦时向导演自荐，才顺利开拍。近年最高网播量古装剧 TOP 七《长相思》第五冠军破四十亿观看。近年来可说是古装剧的天下，一部部优秀的古装剧作品不断推出，像是今年的《长相思》《莲花楼》，还有前阵子的《苍兰诀》《长月烬明》，都大获好评。这回就盘点了近年最高网播量古装剧 TOP 七，快来一起看看你心目中的神作有没有上榜吧 ！TOP 七沉香如屑。沉香中华二十七点六三亿，沉香如屑由程毅和杨紫主演，两位的演技自然都是不在话下。剧情讲述少女严旦杨紫氏和其好友于墨张瑞氏在下山历练途中，偶遇正直果敢的少年游侠唐州程毅氏，三人结伴同行。唐州与旧石榴为杨，傅方俊是重逢，听闻有恶势力盘踞之的，众人共赴秘境探险。在秘境中，众人和邪恶势力斗智斗勇。而战胜邪恶的同时，唐周、严旦也意外找回各自遗失的记忆。这部作品以年度剧王之姿强势来袭，但却正好撞上另一部强档作品《星汉灿烂》，因此话题度稍微被拉走。再加上爱情戏被批根本是为虐而虐，因此褒贬不一。不过还是拿下了第七名，二十七点六三亿播放量。Top 六《长月烬明》三十亿，罗云熙和白鹿主演的《长月烬明》也成功上榜。故事讲述为拯救被魔神蛋抬进罗云熙式统治的世界，黎苏苏白露是化身叶家小女儿叶希雾，回到五百年前，却因而和蛋抬进产生纠葛，相互救赎的故事。网友评价这部作品节奏明快，甜虐适宜，是可以很轻松追的古偶剧。Top 五《长相思》三十点一亿，热播排行榜当然少不了《长相思》。而且比《长月烬明》晚播出，却也能拥有三十亿播放量，就知道这部真的是怪物新人等级的大作。《长相思》剧情层次饱满，从爱情、亲情、友情乃至国家大事都有所描绘。杨紫、邓卫、谭健次、张晚意一女三男的虐恋更是让人看得一把鼻涕一把眼泪，很快就能有所共感。Top 四《苍兰诀》三十三点一五亿。一举捧红王鹤棣，虞书欣的《苍兰诀》果然也进榜。故事围绕在一段神魔虐恋，乍看之下非常老套，但凭借着高水准的特效、服装、演技、剧情、节奏和 BGM， 让《苍兰诀》在一大票仙侠剧中脱颖而出。可见的，有时候好的剧本更需要好的特效、演员来加持啊。Top 三，《青青日常》三十七点四六亿。最让人意外的是，《青青日常》竟然挤进前三。这部由白敬亭、田曦薇主演的古装剧，有别于古装剧常见的勾心斗角、胃痛虐恋，剧中角色都非常的和平相处，甚至是全剧都撒高糖。加上男女主角 CP 火花十足，也让《青青日常》播出后默默的累积了高收视和播放量。Top 二，《雪中悍刀行》三十八点六三亿。《雪中悍刀行》首播上线就累积了近一亿网播量，剧情以爆红网文改编而来，该作还曾获得首届网络文学双年奖之银奖。围绕在古装玄幻励志成长剧的主轴也相当新颖，加上找来了爆红剧《庆余年》原班人马卡斯阵容，让这部剧本身就自带惊人话题度。目前累积三十八点六三亿，位居第二名。Top 一《星汉灿烂》《月升沧海》四十一点六一亿。
，勇夺近两年网播量第一的古装剧，就是《星汉灿烂》《月升沧海》。剧情改编自关心则乱的小说，结合复仇、宅斗情节，讲述背负沉重身世的少年将军凌不疑，与父母长期征战在外的留守少女程少商，在无数次考验中相知相惜，互相砥砺，并携手化解家国危机的故事。从主演到配角都演技在线，加上剧情流畅不拖戏 ，CP 火花十足，各方面表现都很优异，拿下第一名可说是当之无愧。